Bienvenidos a las tierras desconocidas de Discover, No Lands. Estamos ante un juego de exploración que necesita casi más aclaración al principio que durante el propio juego, que es muy sencillo. Es un juego de casi de experiencia, es una suerte de, no sé cómo llamarlo, Legacy 2.0. Vale, no rompemos nada, es un juego que se puede jugar muchísimas veces, tiene toda la rejugabilidad del mundo, pero como muchos otros juegos narrativos, es más interesante jugar la primera vez para, digamos, tener las sorpresas como sorpresas y no conocerlas ya. Pero aún así, insisto, no, no rompemos nada y podemos jugar las veces que queramos, eso vaya por un lado, ¿vale? Pero que es un juego de, de aventura, del, del que es divertido vivir la primera vez, porque luego ya sabremos cosillas. Y segundo, y lo más importante, este juego es único, cada ejemplar es diferente, ¿vale? Puede que eso os guste más o os guste menos, pero decir que hay seis, eh, digamos, escenarios o seis tipos de terreno a explorar y en vuestra copia del juego vendrán dos concretos, dos de entre los seis, no sabemos cuál. En la copia que tengo yo aquí, que os voy a enseñar, ha salido el valle y ha salido, no lo vais a ver, pero bueno, ha salido también eh, la nieve. Vale, eso quiere decir que eh, tendremos dos escenarios diferenciados en cada caja, pero mm, no sabemos en qué combinación. Y además está, nos dice el manual, que el juego está preparado todas las cartas para que sea para ese tipo de escenarios. Lo mismo con los personajes, que hay un buen montón de ellos y tendremos, creo que son 36, y tendremos solamente 12. 12 que vendrán en nuestra caja, que son los que podemos, con los que podemos jugar. Y por supuesto un montón de cartas, donde están todas las sorpresas, las aventuras, los retos, los objetos, los enemigos, que vienen también numeradas y tendréis cartas repetidas con el mismo número, normalmente son todas iguales, hay alguna excepción, y cartas que no tendréis, ¿vale? En un mazo que va del 1 al 100 igual os faltan 20 cartas por el medio salteadas, os falta la 42 y la 68. No pasa nada, es normal, el juego ya nos lo indica bien así preparado. De manera que la parte bonita es que vais a tener una experiencia de juego única que nadie más tendrá. La parte mala es que vais a tener una experiencia de juego única que nadie más tendrá, ¿vale? Da para debate, es muy filosófico esto de si está bien o mal que no pueda vivir la misma experiencia que otro o por lo menos no pueda tener esa completitud de todos los escenarios y demás porque podremos pensar, bueno, pues nos compramos tres copias del juego, pero no, porque no sabemos qué va a venir, no es que vayan a venir dos, dos y dos, pueden venir mezcladas y puede, podemos tener el mismo terreno varias veces. Pero hay que tomarlo como lo que es, un juego de exploración único donde vais a vivir una aventura dificililla, eso sí. Vale, dicho lo cual, el juego en sí es muy sencillo en mecánicas, va de uno a cuatro jugadores, admite modo solitario y es un semi cooperativo, es decir, cooperamos entre todos, pero bueno, la idea es sobrevivir, si alguien se muere, mala suerte, tampoco podemos ayudarle, pero no veo sentido a meterle palos en las ruedas, pero vamos, que, que tampoco es un cooperativo donde tenemos que sobrevivir todos. Este juego recordará, si conocéis el clásico ya Seventh Continent, que no está en castellano, pues recordará muchísimo, muchísimo, muchísimo a Seventh Continent. Vale, os explico cómo funciona. Tengo aquí el primer escenario que me ha, que ha venido en mi caja, como digo, pueden diferir los componentes con la vuestra, que es el del valle. El escenario se viene, bueno, viene una hojilla de referencia de cada uno de los escenarios, os lo voy a enseñar, este es el valle que dice que es para los escenarios 1, 2 y 5, y dentro nos explica cómo montar los mazos de cartas y cómo montar el mapa. Vale, esto variará, por supuesto, en cada una de las, en cada una de las cajas. Vale, he puesto el escenario, tal como me indicaba la hoja, con una ficha que tiene dos lados, para que no haya duda, y luego tendremos pues eh, otro, tipo de, otro tipo de piezas que, que van al revés y van numeradas. Cada jugador tendrá un muñequito, un explorador, que empieza aquí en el campamento, en el campamento hay hogueras, bueno, luego vemos un poco más en detalle todo eso, y tendrá un dial que es eh, bastante, bastante útil. Tenemos los puntos de energía que tenemos para hacer acciones, si jugamos con un solo jugador en modo solitario serán 12, pero según haya más o menos jugadores tendremos pues, más o menos puntos. Cuantos más jugadores, menos puntos cada uno. Y luego tenemos tres diales de salud, que son iguales, de manera que podemos estar bien, que es el corazón, tener hambre, tener deshidratación, tener enfermedad o tener daño físico. Y podemos hacerlo tres veces, es lo gracioso de esto. ¿Qué quiere decir? Imaginemos que yo estoy sano y de repente eh, pues algún efecto del juego hace que tenga hambre. Pues uno de los diales cualquiera lo muevo al hambre. ¿vale? Ahora resulta que tengo eh, pues un, una enfermedad. Este ya está en hambre, no puedo moverlo. Tengo que mover otro de los sanos, pues a enfermedad. Y ahora eh, otra vez enfermedad, pues otro de los sanos a enfermedad. Fijaos que ninguno de los tres está en el corazón ya. Si tengo que sufrir otro daño, como ninguno apunta al corazón, habré muerto. Es una manera de indicar las cuatro vidas que tenemos, los cuatro puntos de vida, pero que se puede mezclar el daño de varios, de varios, varios tipos. Es decir, que todo el daño es recuperable, excepto a priori, recuperable con una acción simple. Quiero decir, excepto a priori, el daño físico, de manera que si nos hace mucho daño físico, como suframos algo más, ya estamos, estamos muertos. Cuando un jugador se muere, cuando sufre su cuarto daño, está fuera de la partida. Durante el turno, como digo, vamos gastando estos puntitos para hacer acciones. Cuando lleguemos a cero, no podemos hacer más. Pero no es obligatorio gastarlos todos. Podemos ahorrarlos para la siguiente ronda. Eso sí, nunca podremos tener más de 12. Es el máximo, ni menos de cero, por supuesto. 
Vale, los jugadores tendrán además un personaje, una carta, entre los disponibles en la aventura, empezarán con dos recursos, uno de comida y uno de agua limpia, una carta de proyecto, que es este mazo azul, que indica algo que se puede construir, podemos construir este objeto pagando estos recursos, y alguien será el jugador inicial, que es el líder de la tribu. Tendremos unas fichas para poner sobre la mesa, una pequeña brújula, que es para el combate, para apartar monstruos, pues fichas de características de terreno, luego las vemos, de enemigos, incluso algunos de enemigos especiales, fichas de recursos de muchos tipos, unas fichas genéricas para marcar cosas, unas fichas de salida que hacen falta si el escenario nos lo indica, unas fichas de hoguera, inicialmente tenemos una hoguera, la hoguera puede estar encendida o puede estar apagada, si está encendida podemos pues, calentarnos por ejemplo por la noche, tener menos peligro o incluso cocinar carne. Si está apagada, pues podremos encenderla si tenemos alguna opción para hacerlo. Y luego tenemos mazos, mazo de exploración, la hoja nos dice qué, qué cartas hay que poner aquí, qué rango de cartas, aunque pueden faltar algunas, mazo de enemigos y mazo de objetos construidos, mazo de peligros de noche, que es en carta pequeña y en carta grande, amenazas y los peligros de la noche, y también el mazo de proyectos. ¿vale? Y luego tres fichas de fuente de agua que podemos encontrar eh, durante nuestra exploración y dos dados. Con todo esto podemos empezar. ¿Qué nos queda? Coger una carta, escenario 1, etapa 1. ¿vale? Vienen, en este, vienen cinco escenarios y cada escenario tiene varias etapas. Solamente hay que leer para evitar no, no vivir sorpresas, pues solamente hay que leer esto. Aquí nos dice que tenemos que hacer para pasar a la etapa 2. No os la voy a leer siquiera para no hacer absolutamente ningún spoiler. ¿Cómo funciona el juego? Bueno, pues primero es el turno de día y luego es el turno de noche. En el turno de día los jugadores gastan sus puntos para realizar acciones. Todos, empezando por el jugador inicial, gastan los puntos para realizar acciones. Cuando todos decidan que no quieren gastar más, bien porque se han quedado sin ellos, o bien porque deciden parar para ahorrar para, para la siguiente ronda, llega el turno de noche, o la fase de noche. Durante la fase de noche simplemente se levanta una de estas cartas y se sufre lo que aquí dice. En este ejemplo, pues hambre, que tenemos que comer o sufrir daño de hambre, sueño ligero. Normalmente todas estas cartas nos proporcionan energía, porque dormimos. Nos pueden proporcionar un mínimo de 6 puntos de energía, por eso podemos gastar sabiendo que por la noche es seguro, mínimo 6 puntos recuperamos. En esta, por ejemplo, recuperamos 7. Y luego nos dice que si alguien no está en una zona de hoguera, ahora estamos, pues roba una carta de amenaza, que sería la carta azul, que ya no le doy la vuelta para no enseñaros qué nos podemos encontrar. Vale, eso es todo, y seguimos jugando. Eh, otra vez ronda de día, de noche, de día, de noche, así hasta que todos estén fuera de la partida, todos muertos, o bien hayamos cumplido el objetivo que indica la carta. Vale, ¿cuáles son las acciones? Que es la chicha de esto, simplemente vamos gastando un punto por cada acción y las acciones son muy, muy, muy básicas y muy sencillas. Vale, la primera acción es eh, recolectar. Hay momentos en los que encontraremos por el, por el escenario, por el sitio donde estamos, encontraremos determinadas eh, fichas que pueden proporcionarnos recursos. Vale, estos recursos, si están en una zona donde yo estoy, puedo recolectarlo gastando un punto de estamina, un punto de energía, cojo el recurso y me lo llevo a mi zona, ¿vale? Y se queda conmigo permanentemente hasta que decida gastarlo para algo. Vale, esa es una, una eh, acción bastante, bastante básica. Por ejemplo, bueno, hay, hay recursos de muchos tipos, es que tampoco quiero darle muchas vueltas a las fichas, ¿vale? Pero eh, recolectar, gastando un punto, simplemente nos llevamos recursos. Hay un límite de 10 entre recursos y objetos, de 10 de peso, que es lo máximo que podemos llevar. Segunda opción muy básica también es mover. Mover y además es mover y recolectar. Yo puedo moverme por un punto, puedo moverme a un adyacente. Vale, según el terreno... Eh, puede costarnos uno, dos o tres puntos movernos. Esto es terreno sencillo, es un solo punto, pero puede ser, por ejemplo, una montaña aquí en medio del valle que eh, haga que el terreno sea más difícil. Cuando nos movemos, podemos recolectar gratuitamente. En el ejemplo anterior, vale, yo estaba aquí, esto estaba por aquí, vale, yo si estoy aquí puedo gastar un punto en recolectar, pero si estoy aquí puedo gastar un punto en mover y ahora recolectar gratis. ¿vale? Es una buena opción esa de mover y recolectar, eso es gratuito. Digamos que con el movimiento ya pagamos el punto de la recolección también. Y podemos eh, explorar, digamos, explorar es lo que nos permite eh, ir levantando losetas. Cuando estamos en un borde adyacente a una loseta sin levantar, podemos explorar por un punto para darle la vuelta a una loseta. Podría ser esta o podría ser esta, ¿vale? Cualquiera adyacente le damos la vuelta. Y lo único que tenemos que hacer, fijaos que aquí esto ya es un terreno más difícil, lo único que tenemos que hacer es poner fichas donde hay iconos, es un iconito de madera, pues ponemos una ficha que tenga el mismo icono, no importa que el dibujo no coincida, pero el icono sí. Luego podremos llegar hasta aquí, ¿vale? Para intentar ver qué hay e incluso recolectarlo. Podemos encontrarnos también, eh, al, al darle la vuelta, que tenemos eh, incluso algunos sitios donde hay fuentes de agua. Las fuentes de agua son un poco especiales, porque estos recursos, cuando yo llego hasta ellos, le doy la vuelta y según el recurso que sea me lo puedo llevar. Vale, en este caso es madera, me lo llevo. Pero las fuentes de agua, a diferencia de los recursos, cuando se les da la vuelta nos dice que tenemos, puede ser agua limpia, agua sucia, bueno, hay distintos tipos, y se quedan permanentemente ahí, cogemos recursos de las fichas, es como una fuente ilimitada, ¿vale? así que las fuentes de agua son un poco especiales. 
Bueno, además de eso, podemos encontrarnos, ya no voy a darle más vueltas, pero hay algunos lugares que tienen un número puesto, son lugares de interés y podemos investigar en ellos. Si encontramos un lugar, si aquí, por ejemplo, en vez de esto tuviésemos pues, un número un 14, pues cogeríamos la carta de exploración número 14, ahí se quedan con un número, pues la buscamos y la, la cogemos para explorar y seguimos lo que dice la, la carta, ¿vale? es la parte más narrativa. Y también podemos crear, tenemos unas cartas de proyectos, que es este mazo, empezamos con una, y podemos descartar recursos, por ejemplo, un escudo de piedra, pues me da defensa, me dice aquí, si tengo tres piedras en mi zona, porque las he recolectado, puedo descartarlas y coger la carta 96 de objeto creado, que es, estaría por aquí, vamos a verla, la 96... En teoría debería ser el escudo de piedra, de manera que cojo la carta, veis que hay varias repetidas, en teoría son todas iguales, ¿vale? Solo hay algunas pequeñas excepciones. Y efectivamente es un escudo de piedra que me da pues algunas ventajas, no voy a leer más, pero bueno, es la manera de poder construir cosas. Una vez que usamos una de estas cartas que se quedan boca arriba sobre la mesa de proyecto, podemos robar otra carta de proyecto a nuestra, a nuestra mano. Bueno, y luego tenemos las partes sociales, podemos intercambiar cosas con otros, con otros jugadores, si así lo, lo deseamos... Y también podemos, si estamos con una, en una hoguera y tenemos un recurso de carne, que es este, vale, bien sea ficha de recurso, bien de estas, podemos cocinarlo, si hay hoguera encendida, para convertirlo en comida, vale, que es el otro lado del recurso, y así podemos eh, alimentarnos. Además, podemos volver a encender la hoguera, si se ha apagado, podemos volver a encenderla dándole la vuelta. Y también podemos, por último, podemos recuperarnos. Recuperarnos es lo que nos permite recuperar vida. Si estamos deshidratados... Podemos recuperarnos bebiendo agua y volvemos al corazón. Si tenemos hambre, nos recuperamos comiendo comida, no carne, comida, y volvemos al corazón. Y si estamos con virus, con medicina, volvemos al corazón. Fijaos que el daño físico a priori no se cura con nada, así que ojo con el, mucho ojo con el daño físico. Bueno, y hay una opción más que si un compañero está muerto podemos saquearlo para quitarle las cosas. Vale, es, una, es una opción interesante. Luego las propias cartas nos indicarán cosas especiales como las puertas de salida, etc. ¿Qué nos queda? Bueno, cuando exploramos podemos encontrar unos recursos, podemos encontrar unas fichas que tienen eh, enemigos, que lo que hacemos es coger la carta de enemigo que indica, en este caso la 64, y tendremos que combatir con él. Ahí veis, es un alce, un alce macho. Y tendremos que combatir con, contra este enemigo. Ahora os explico cómo es el combate. Pero además tenemos otras que tienen números. Si nos sale una ficha con número, es como si hubiera un lugar escrito con número en el mapa. Simplemente cogemos la carta de exploración, en este caso la número 13, y la leemos para ver qué, qué hemos encontrado. Vale, pues el combate, que es lo que me queda. Cuando tenemos que combatir, estamos con un enemigo y tenemos que combatir, usamos los dos dados, el dado gris de ataque y el dado rojo de, de defensa o de ataque del enemigo, y los lanzamos. Si nuestra tirada en el dado gris es superior, igual o superior al número gris, le hacemos daño, ¿vale? 9 superior a 8, pues un punto de daño, cogemos estas fichas genéricas, un punto de daño. Tiene 3 de vida, así que de momento no se muere. Y si el dado rojo es superior al número que aquí figura, nos hace daño el a nosotros, siempre es daño físico. En este caso, 8 no es superior a 11. Por tanto, no nos hace nada. Bueno, es un alce, parece que no es muy agresivo. Eso sí, después de pelear una ronda, lo hayamos vencido o no, el enemigo se retira. Según el número que salga en el lado rojo, en este caso 8, vemos la brújula, 8, y el animal se retiraría hacia la zona de, de abajo. Vale, lo, digamos que, que se, se escapa del, del combate, no, no se queda ahí. Eso sí, se mantiene su daño, de manera que si conseguimos después hacerle 3 de daño, llevamos una recompensa. Pues tres de carne y dos de piel, por ejemplo, que podemos coger para eh, tener objetos, tener recursos. Recordad el límite máximo de recursos. Bueno, pues no tiene nada más. Veis que es muy sencillo en cuanto a normas, pero esto nos hará pues, vivir una verdadera aventura, ir descubriendo por qué estamos aquí, qué tenemos que buscar, qué tenemos que hacer, qué son esos recuerdos que tenemos o no tenemos y podremos ir tomando las decisiones que queramos, que consideremos oportunas para llegar al mejor eh, destino, que básicamente será sobrevivir en este Discover Lands Unknown.